Hello, good morning sa ating lahat, talo na sa ating mga Ibon Says Leader. Uh, sana po okay tayong lahat and uh, malakas pa rin tayo, hindi tayo nawaan ng COVID while we are on quarantine at still we are hoping na matapos ito ng mas maaga. And bilang continuation po doon sa ano, sa ginagawa kong vlog, yung unang vlog tungkol sa paggawa ng Ibon Grow, Uh, ngayon, ikukontinue po paano, po paano natin siya explore at paano natin siya gagamitin. So, dahil multitasking tayo ngayon, napakahalaga ng oras. So, habang tinatapos ko yung paglalaba ko, so, ituturo ko na sa inyo kung paano natin siya gagawin, paano natin siya gagamitin. So, after that one, so, meron na tayong <coughs> able to grow. Uh, personal recruitment page. So, ang purpose natin, alam na natin yun, ang makapag-recruit. So, ang una natin gagawin, sa so page natin, makikita natin doon yung share. Okay. Ibig sabihin, hindi po limitado yung pag-recruit natin. So, magiging malawak na po yung recruitment natin. Makaka-recruit tayo kahit sa lupalog ng Pilipinas. Dahil, napakalawak po ng social media. So, pag may page ka na, i-share mo na sa Facebook page mo, sa, sa mga group mo, sa group chats, sa mga kaibigan mo, para makita nila yung link na yon. So, merong dalawang paraan kung paano tayo makapag makapagpapasok ng, ng recruit, ng prospect doon sa ating personal recruitment page. Ang una ay yung personal nating prospect. So, magkakaroon tayo. May nakalagay doon na you have set an appointment. So, bago po yung appointment, syempre, so, meron ka ng mga prospects. So, mga prospect, ibig sabihin, so, alam na natin yung prospect na yan. Maghahanap ka ng mga taong re-recruiting mo, yung mga nakausap mo sa internet. Yung, so, ngayon, kadalasan, dahil ECQ, through social media lang tayo. So, yung mga nakakatsa natin sa Facebook, yun po yun natin. So, hindi na siya limitado kung saan, ano, kasi pwede na po makapag-recruit kahit saan without affiliation. So, kahit sa lugar ng Pilipinas, pwede na po tayo mag-re-recruit mag kahit hindi natin kakilala. So, yung isang way, ituturo ko sa inyo, yung personal ninyo na, ano, yung sa, sa kayo mismo ang mag-enter doon sa recruitment page ninyo. Yung tinatawag natin na personal appointment, yung, yung kayo mismo maglalagay. So, kayo ang nakahanap ng mga prospect na yon So, pag nakausap niya na yun, lagi niyong tandaan, nakukunin niyo yung basic details na kailangan po natin ilagay doon sa, i-field up natin doon sa, uh, pag-tip natin doon sa set an appointment, lalabas doon yung page na parang application form na inalagay na yung mga basic details ng ating prospect. So, ano po yung mga basic details? So, kung kukunin natin, kung pwede, ililista na natin para hindi natin makalimutan, tsaka... <coughs> habang kausap natin yung tao, uh, kukunin natin yung mga dates na kailangan na para, para parang include natin tuloy-tuloy. So, una, number one, yung first name, yung name niya, first name, full, uh, middle name, and uh, yung last name as reflected doon sa valid ID niya. Next, uh, yung contact number, of course, birthday, yung complete address with postal code, uh, email address. O, yun lang po yung mga basic na kailangan doon. So, doon po sa ano, sa bagong ibon app natin, ID, ang pilit ID lang po so far ngayon ang pinatanggap doon. So, uh, pag pilit ID, kukunin nyo na yung, pag may pilit ID, kukunin mo na yung ID card number ng field niya kasi gagamitin yung para tuloy-tuloy ka. Pero kung wala naman siyang field ID, still, pwede mo siyang i-encode doon. So, yun po yung hindi siya magtuloy-tuloy. Ang nakapending lang siya kasi later on, pag okay na yung mga ibang IDs, matatansak mo na siya. Pero ilagay mo na rin siya doon yung mga ibang prospect para ma-record na siya para hindi na siya makuha ng iba. So, example, na nalagay mo na doon sa set an appointment, lalabas na yung mga mga yung page na yon na kailangan ng lagyan ng details so na kumpleto mo na so i-click mo yan ulit na ano yung parang next step i-click mo siya sa baba ayan pag-click mo siya sa next step uh, lalabas doon yung parang i-match yung 
ano, yung address na nilagay mo na binigay ng prospect mo. Parang meron siyang automatic match doon sa internet o sa Google Maps siguro yata yan. Na meron din siyang isa suggest doon na, na address na minsan nga sa sa experience ko mahulaan niyo kung saan eh. So, lalabas din siya. So, ikiklip. Pag-click mo yon pag-click mo doon sa address na yon yung address na mag-enter mo ulit yung panibag yung address niya, pag-click mo ulit, may lalabas na ulit na page na kung saan uh, ilalagay, meron na namang details. Pero, papatak na doon yung mga ang mga details din yung complete address niya. Example, yung province, uh, street, building number, so on and so forth. So, pag okay na yon nalagyan mo na, i-click mo siya ulit to continue. And then, pagkatapos niyan, manghingi na siya ng ID. Ang nakalagay doon, fill it lang. So, so ipagpalagay na natin meron siya fill it ID. So, continue sky. Lalagay mo yung ID card number niya. Paglagay mo doon, mag-send ulit siya to confirm. So, pag-send pag ulit to confirm sa prospect mo, after mga 5 minutes, so, kung kausap mo siya, i-ano mo siya, kunyari, ka-chat mo siya, or i-notify mo siya, tawagan mo siya, i-text mo siya, i-chat mo siya na, okay na ma'am, nasubit ko yung application mo. Uh, Pakiantay na lang po yung yung confirmation sa email address. Ngayon, kung active yung email niya, dapat yung email active yung nagagamit na open. Pag na-active na yun, makaka-receive siya na notification, email, email verification. So, to verify na ang email niya ay totoo na gumagana. So, magkiklik siya ngayon doon ng confirm. Ipapaklik mo na yung confirm. So ngayon, pag na-click na yung confirm, meron pang isang mga ibang mga step doon na hinihingi na kailangan niyang gagawin. Pero so far sa experience ko, hindi ko muna siya pinapakontinue hanggang doon lang muna. At least ma 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 mapasok na siya doon sa mga sa page ko. Yung prospect na yun, hindi na siya maagal ng iba. So okay na po yun. Nag-aantay na lang yun ng approval ng Avon. Tapos, doon po sa mga ID na ibang ID, still, ipapasok mo rin siya. Pero, huwag ka nang mag-continue until ka lang doon sa paghingi ng field ID. Huwag na. I-click mo na yun sa upper right side ng iyong page doon sa part na yon may nakalagay na save for later meaning masisave lang siya later mo na siya asikasuhin kasi naman yung mga nakalagay mo na doon na ilalagay mo na siya hindi niyo maagaw ng iba at hindi na sila maipasok pa ng ibang page kasi uh, systematic po tayo madedetect na magdudoble na yung application niya ngayon yung mga application na yon nakabinbin lang yon sa sa page mo, within 45 days, hindi na yung maagaw ng iba. So, you still have 45 days para ikumpleto yun, para magiging, ano siya, yung talagang qualified recruit na siya. Doon naman sa isang paraan, kung paano makakakuha ng recruit yung link mo, yung sa pamamagitan ng pag-share and share. Kasi pag share share pag tinuupi nila yun, merong ano doon, merong, uh, pag i-click nila yun, may nakalagay doon na join today. So, pag i-click nila yung join today, meron ding mga parang application form na i-fill in nila. Ngayon, pag nag-fill in sila yon at successfully na-send nila, lalabas din sa'yo. Kusang lalabas din sila sa'yo doon sa lead. So, yung lead na yon malagay doon, makikita mo doon na may mga pumasok na hindi mo makakakilala. Na-experience ko na isang best pa lang. Nagulat ako. So, ang lalabas din naman, pag-click doon sa page na yon lalabas yung mga details niya na pinifill up niya. Iki-click mo na naman yun sa baba, yung tinatawag na finalize. Manghihingi na naman siya ulit ng address. O, oh, yun. Kailangan mo nang kontakin siya through email. Nandiyan naman yung contact number niya, tawagan mo. Na kailangan mo yung, yung kung anong details na kailangan para mag-proceed kayo hanggang tuloy-tuloy. So, yun po yung mga dapat natin gawin para makapag- habang hindi pa nag-start, makakapasok na tayo ng mga appointments doon sa page natin. So, para po makarami tayo, aside sa paghanap natin ng mga sarili natin prospect, dahil unlimited na to, dahil wala ng affiliation sa mga ibang branches, kahit sa ang lupalit ng Pilipinas, pwede ka na mag-recruit. So, 
bunggahan na natin, damihan na natin, and i-share ng i-share ang inyong page sa mga Facebook, sa mga group, sa mga kakilala, at pakiusapan nyo yung mga kakilala nyo na i-share ng i-share din para aabot din sa mga ibang tao at buksan nila, at magkakaroon sila ng interest at mag-join sa ibon pag interesado. So, that's all, and sana po may natutunan kayo sa video na to. And, Uh, bago po tayo mag, ano, mag, magtapos sa ating video, please huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe naman kayo sa video ko. Nandyan po sa baba yung word na subscribe. And pag nakasubscribe na kayo, don't forget to click the bell button para lagi kayong maaalarma, ma-notify kapag may bago akong video. So, I'll be posting best uh, mga videos so na hindi lang to. And I keep on improving my video as nag-aaral pa po ako ng editing para po mapapaganda at... Uh, maaliw ko kayong manonood. So, hindi lang po tungkol sa Ebonson ang iba vlog ko. So, various ano po, uh, topics po, content po na magiging informative po sa ating lahat. Sana po, okay ang lahat and keep on believing. Huwag po nakalimutang mag, mag, manalangin sa Diyos para matapos na yung pandemic na to. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!